Haikal. Yes. Uh, can you uh, name? Uh, can you tell me anyone from you? What is the infectious agent which causes malaria? Plasmodium vivax. Plasmodium. Yes, Plasmodium vivax is one of the species. Right. Very good, Siddhi. What are the other three species? Do you remember? Plasmodium ovale. Yes. Uh, and modium hmm. and plasmodium vivax plasmodium ovale plasmodium falciparum right and plasmodium malari so these are the four species of malaria uh, uh, sorry plasmodium infectious agent malaria causing organism right then fir um, what are the uh, symptoms of malaria yes what are the symptoms of malaria i'm um, high fever followed by sweating yes very good and sudden shivering yes and what is the classical symptom of malaria i'm the one which i fever uh fever yes sweating very good high Warm. fever sweating sudden yes. shivering right right very good in okay. cycle and this all happens in cyclic manner very good very good and it repeats the cycle repeats after every 4 to 6 hours right yes, yes. and um, can anyone tell me the meaning of hemoglobinuria i told you yesterday excretion through urine ha but what is the excretion through urine ha excretion of what hemoglobin excretion of hemoglobin yes excretion of hemoglobin through urine so that is nothing but uh, hemoglobinuria right then uh, we studied the mode of transmission how malaria is transmitted right yes, yes or no yes yes, yes. and uh, uh, what are the uh, what is the host for malaria malarial host human beings human, human ah uh, uh, only human beings mosquitoes mosquitoes right and which type of female anim anemophilus mosquito why male mosquitoes does not cause malaria because they survive on the sap of the plants yes because they feed on the plant sap very good very good okay fine so <clears throat> ye humne dekha fir uske baad we saw how that malarial parasite plasmodium it completes its life cycle in two host first host is the mosquito and the second host is the is are the human beings right yes 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 okay uh, then we saw what the different stages like what is first formed the sporozoites the sporozoites from the mosquitoes uh, salivary glands they enter inside the skin human skin and then how they divide into merozoites and finally they form gametocyte gametocytes are male and female gametocytes they further uh, uh, fuse with each other they undergo fertilization in the gut of the mosquito right to aapne ye padha kal i told you to read this and to draw this cycle this is important cycle malarial cycle right fine yes are you listening everyone fine. yes okay so now let's get back to uh, the new disease second type of disease that is amebiasis what is this how can you pronounce this kaise pronounce karoge ise amebiasis मतलब क्या होता है gastrointestinal means your stomach related to stomach and intestine okay 
so uh, it is a common infection of gastrointestinal tract which affects 15% of population of india so this disease amebiosis it affects almost 15% of population of india Amoebiosis is caused by a parasite, protist parasite, Entamoeba histolytica. Please do underline this. हर एक disease का uh, infectious agent होता है. वो आपको याद रखना है. जैसे malaria का है Plasmodium species. उसी तरह Amoebiosis का parasite है Entamoeba histolytica. Underline this word. Entamoeba histolytica. You should remember this. Okay. now further they have mentioned describe the cycle how this parasite it divides how this parasite divides uska life cycle given hai life cycle of entamoeba histolytica before that let's see the signs and symptoms what are the signs and symptoms and you will understand what we are studying uh, diarrhea flatulence stool with mucus and abdominal pains are common okay so you know diarrhea common diarrhea because whenever you drink um contaminated water you suffer from diarrhea flatulence that is a gas problem stool with mucus and uh, abdominal pains that is cramps are the are the common symptoms passing of blood with stool is common in severe cases second symptom kya hai amoebiasis ka uh, blood with stool hepatomegaly what is the meaning of this term हिपाटोमीगली कल भी हमने ये वर्ड पढ़ा था रिलेटेड टू लीवर रिलेटेड टू लीवर बट हिपाटोमीगली मीगली मींस द एनलार्जमेंट एनलार्जमेंट एट द साइज ऑफ द लीवर लीवर की साइज बढ़ जाती है राइट हिमाटोमीगली अकॉर्स इफ पैरासाइट एंटर्स द लीवर लीवर डेवलप्स अमीबिक लीवर एब्सेस अकंपनीड विद फीवर pain in right abdomen yes so if the liver it gets enlarged then it results in fever and pain in the right abdomen right side hai aapka jo body ka abdomen hai wahan pe pain hota hai so these are the few symptoms signs and symptoms of disease amoebiasis now comes the mode of transmission ye jo amoebiasis hai ye disease kaise transmit hoti hai kaise phailti hai in short by feco oral route so first is because of feco and oral route feco means related to uh, the anus part okay feco feces you know feco oral route oral means whenever you drink contaminated water when you consume contaminated food eating with dirty hands so this is an another way of transmission of the disease eating with uh, dirty hands second next la third one is contaminated food and water so contaminated food and water are the uh, by consuming food and water which is contaminated with um, the parasites entamoeba histolytica the disease can be transmitted now diagnosis and treatment how this disease is diagnosed so that let us understand that diagnosis is amoeba amoebiosis is made through microscopic examination of the stool sample you know urine and stool sample usually uh, diya jata hai laboratory mein checking ke liye right so similarly here also uh, diagnosis and treatment the amoebiosis is diagnosed through microscopic examination of the stool sample amoebiosis is treated by the use of metronidazole underline this thing ye jo hai specific medicines hai drugs hai which are given to the patients who are suffering from amoebiosis uh, so what is the treatment by the use of metronidazole and tinidazole which can destroy the entamoeba histolytica in the digestive tract as well as the other tissues so the digestive tract mein ye jo parasite hai wo destroy kar dete hai ye drugs kaun se do drugs hai remember the name the name is metronidazole and tinidazole so these are the names of the uh, medicines drugs which are given to the patients who are suffering from amoebiosis right okay prevention and control how to prevent this amoebiosis hum kaise prevent kar sakte hai kaise control kar sakte hai 
wash hands with hot water and soap after using toilets and changing the baby's diapers yes so this is a very basic common thing hai ye that you should always wash your hands with a soap after using a toilet and as well as after changing the baby's diaper ye to aap abhi tak aapne kiya nahi hoga bhai future mein aap karoge you'll change your baby's diaper so that time do remember to wash your hands okay drink boiled water बॉइल वाटर कंज्यूम करना चाहिए अभी यू नो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एवरी वन इज नाउ वेरी मच कॉन्शियस राइट अबाउट वट एवर दे आर कंज्यूमिंग अदरवाइज वॉटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड ओके एटलीस्ट यू सी टू सी दैट यू आर ड्रिंकिंग क्लीन वॉटर अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड अनहाइजीनिक फूड शुड बी अवॉइडेड लाइक द जंक फूड ओके जो भी स्ट्रीट फूड होता है दैट शुड बी अवॉइडेड vegetables must be properly washed and cooked proper sanitary facilities including sewage disposal help in prevention so yes these are very common this things we actually follow in our day to day life and hence we are healthy we are you are sitting at your i am at my home and we are healthy and we are um we are having communication with each other because we are healthy and we are following all this preventive and control measures right now come to this life cycle of ami anta amoeba histolytica anta amoeba histolytica ye kya hai ye protist hai it is a parasite uh, which causes amoebiasis now see the life cycle what you observe here okay so see uh, metacystic amoeba see just uh, stages wise stage wise dekho ise a metacystic amoeba it further undergoes division division yani it undergoes asexual reproduction and it forms small uh, offsprings you can say small offspring small division small parts which is known as amoeba amoebuli amoebuli okay small parts metacystic amoeba it undergoes a sexual method of reproduction and it divides itself into small part segments which is called amoebuli this amoebuli amoebuli it further it becomes it grows in size and it shows uh, some structures so what are that structures you should remember it has a pseudopodium you know pseudopodia these are the false foot pseudo is false podia means foot so it shows pseudopodium it shows endoplasm endoplasm kya hoga uh, cyte it will be like just like cytoplasm cytoplasm of this particular parasite then you can also see food vacuoles as it is living hence it forms some food vacuoles to store the food uh, ingested rbcs so yes you can see food vacuole as well as what whenever they enter inside our gastrointestinal tract they ingest our rbcs red blood corpuscles so that you can see here you can see the nucleus endosome trophozoite uh, yeah and yes this stage is called actually trophozoite the amoebuli it further grows and to form a stage mature stage which is called as a trophozoite theek hai ये लास्ट ईयर आपके प्रैक्टिकल में भी था दिस ईयर वी डोंट हैव एक्चुअली द आइडिया व्हाट एवर व्हाट थिंग्स यू हैव इन प्रैक्टिकल्स ओके सो दिस वाज देयर फॉर स्पॉटिंग फॉर प्रैक्टिकल्स प्रोफोजॉइड इट फर्दर अंडरगोस बाइनरी डिवीजन बाइनरी मींस वन व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स दैट इज नथिंग बट बाइनरी डिवीजन इट अंडरगोस बाइनरी डिवीजन एंड देन इट डेवलप्स अ प्रीसिस्टिक स्टेज इट डेवलप्स अ प्री cystic stage okay this pre cystic stage cyst ka matlab kya hota hai cyst means any covering any like just like a shell egg ko kaise shell hota hai usi tarah cyst means a covering a shell like structure right so a pre cystic stage later on further it develops a cyst a covering around itself and this is a cystic stage cyst okay now this cyst a uh, further the nucleus of this cyst it undergoes division to form a binucleate stage binucleate yani one then one because of karyokinesis the nucleus it divides to form two daughter nuclei which is nothing but this binucleate cyst and further this binucleate cyst it further divides to form a quadrinucleate cyst quadri yani four nucleus hence it is known as quadrinucleate cyst this quadrinucleate structure further 
इट रप्चर्स ये जो सिस्ट होता है द सिस्ट इट रप्चर्स एंड सो हेन्स दिस इज नोन एज एक्सिस्टमेंट एक्स सिस्टमेंट एक्स यानी वो जो सिस्ट वॉल है ट्रोफोजॉइट वी आर स्टडिंग स्ट्रोफोजॉइट स्ट्रोफोजॉइट का जो सिस्ट वॉल है वो जब रप्चर होता है ब्रेक होता है तो स्मॉल मेटासिस्टिक अमीबी दे कम आउट एंड अगेन दे डिवाइड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका दिस इज अ प्रोटेस्टा दिस इज अ प्रोटेस्ट पैरासाइट वॉट इज अ पैरासाइट कल हमने देखा था व्हाट इज अ पैरासाइट अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट ओके टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट वी सॉ एंडो एंड एक्टो पैरासाइट राइट यस सो दिस इज अ सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड सिम्टम्स सिम्टम्स आपको याद रखने मलेरिया के और इसके सिम्टम्स में डिफरेंस है ना है कि नहीं है तो इजी याद रखने में इजी है राइट से यस नो आर यू देयर आर यू लिसनिंग शर्मिला शिफा रिद्धि आदित्य साइली शर्मिला ओके फाइन यस मैम यस सो लेट्स मूव अहेड थर्ड टाइप ऑफ डिसीज है एस्कैरियासिस व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ डिसीज एस्कैरियासिस एस्कैरियासिस it is an infectious disease of human intestinal tract caused by roundworm ascaris to jo ascariasis hai ye kis wajah se hota hai it is caused due to a round worm uh, do you remember in 11th standard in kingdom animalia we studied a phylum ascelminthus yaad hai kisi ko yaad hai jo 11th mein the jinko maine padha hai unko to yaad hoga siddhi yes 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 तो जो फाइलम है एस कैलमिन टू दैट फाइलम दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग दैट इज द एस्कैरिस ओके और इसका साइंटिफिक नेम क्या है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स प्लीज डू अंडरलाइन सो दिस इज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट इन्फेक्शियस एजेंट अंडरलाइन एंड दिस कॉजेस अ डिसीज कॉल्ड एस्कैरियासिस ओके नाउ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इज एन एंडो पैरासाइट राउंड वर्म और निमेटोर इट इज अंडो पैरासाइट वॉट इज द मीनिंग ऑफ एंडो पैरासाइट श्रुति श्रुति पर देसी वॉट इज एंडो पैरासाइट विच लिव इन साइड द होस्ट हाँ द पैरासाइट विच लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल इज दी एंडो पैरासाइट वेरी गुड सिद्धि नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्टम्स ना वॉट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एस्कैरिया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट अकम्पनीड विद वॉमिटिंग एंड फीवर अगेन ये जो एस्कैरिस होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में सेटल डाउन हो जाता है वहां पे हमार हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं सारा नरिशमेंट हमारी बॉडी से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से यह एस्कैरिस जो वॉर्म्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो हेन्स वॉट आर द साइंस एंड सिम्टम्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट मतलब आपको इन शॉर्ट स्टमक एक होगा पेट दर्द होगा अकम्पनीड विथ वॉमिटिंग एंड फीवर वॉमिटिंग भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ लाइव वॉर्म्स इन फीकल मैटर येस एंड जब भी आप कोई वेन यू टेक द मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑन दिस देन दर्म्स एक्चुअली दे आर थ्रोन आउट थ्रू द फीकल मैटर पलमनरी डिसऑर्डर्स अकर्स इन सम पेशेंट्स निमोनाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्बियोलर वॉल प्लीज डू रिमेंबर दिस ये स्पेसिफिक थिंग है कि एस्केरियसिस में क्या होता है इस डिसीज में एल्वियोलर वॉल वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोला इन द रेस्पिरेशन चैप्टर तो जो एल्वियोलस दो एल्वियोलस क्या होते हैं छोटे बलून लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर राइट विच इज प्रेजेंट इन साइड दी ब्रॉन्कीस सो द एल्वियोलर वॉल इट स्वेल्स एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे स्वेलिंग हो जाता है ठीक है बिकॉज ऑफ न्यूमोनाइटिस दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूमोनाइटिस लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ही नहीं लगती ओके लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस तो अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो आपका वेट लॉस होगा देन नेक्स्ट इज इोसिनोफीलिया दैट इज नंबर ऑफ इोसिनोफिल्स इज इंक्रीज डू यू रिमेम्बर वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स एसिडोफिल बेसोफिल इोसिनोफिल 
so the number of eosinophils in the blood it increases and that condition is called eosinophilia okay so these are the signs and symptoms of ascariasis next part is mode of transmission ab ye kaise transmit hota hai again food and drink contaminated with the eggs of this worm in the is the main mode of transmission theek hai to jo bhi aap जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल पानी पी रहे हो बाहर का फूड खा रहे हो स्ट्रीट फूड तो इफ दैट फूड एंड वॉटर इज कंटामिनेटेड विद द एग्स ऑफ दिस वर्म देन यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम एस्केरियस एग्स हैच इन साइड द इंटेस्टाइन ऑफ द न्यू होस्ट तो जो भी एग्स थ्रू द एजेंसी ऑफ फूड एंड वॉटर विच एंटर्स इन साइड आवर इंटेस्टाइन सो द एग्स दे हैच आउट ओके the larvae pass through various organs and settle as adults in the digestive system and jab wo eggs hatch out honge to usme se kya niklega bahar larva right it is a worm so worms it shows larva the larval stage it passes through the various organs and it settles uh, settle as adults the larva further it uh, converts into the adult stage and it settles down in our digestive system yes ओके तो ये सिंपल है मोड ऑफ ट्रांसमिशन विद द थ्रू एजेंसी ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ओके नेक्स्ट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है डायग्नोसिस कैन बी डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल अगेन यहाँ पे ब्लड ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट ये सब होगा एंटी हेलमिथिक ड्रग्स लाइक येस तो वट आई 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 एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इज कोई भी डिसीज के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है उस डिसीज का नेम उस वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म विच कॉज दैट डिसीज देन यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट वन और टू साइंस एंड सिम्टम्स बट वेरी स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स यू शुड लर्न एंड फोर्थ थिंग यू विल लर्न इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अभी मलेरिया का ट्रीटमेंट आप एस्केरियस में नहीं लिख सकते समझ रहे हैं ना यस सो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर सो टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द ड्रग्स अभी ये जो है मेबेंडाजोल एंटी हेलमिथिक ड्रग्स लाइक एंटी मीन्स अगेंस्ट हेलमिन्स अगेंस्ट दी वर्म्स ड्रग्स लाइक पाइपीराजिन मेबेंडाजोल इसके ऊपर वन मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यूज में भी ये पूछा गया है ड्रग्स के नेम्स सो डू रिमेम्बर मेबेंडाजोल लिवेमिसोल पायरेंटेल आर इफेक्टिव अगेंस्ट एस्केरिस लुमरिकॉल सो दीज आर फ्यू ऑफ दी ड्रग्स व्हिच वर्क अगेंस्ट एस्केरियासिस लुमरिकॉल्स ओके नाउ सेम थिंग एक सिंपल साइकिल है एस्केरियस का गिविन है यहाँ पे Life cycle of Ascaris lumbricoides. So yes, whenever you consume contaminated food, for example, uh, अभी पता है आप सभी को जो भी हम vegetables वगैरह consume करते हैं so that all they are grown in the soil, right? In the agricultural land. तो अगर वो soil ही contaminated है उस सॉइल में ही अगर एग्स प्रेजेंट है एस्केरियासिस के सो थ्रू दैट सॉइल दैट एग्स आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर इन टू दी प्लांट्स एंड वेन एवर वी कंज्यूम सच कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम एस्केरियासिस सो वेन द सॉइल इज कंटामिनेटेड द प्लांट्स दे गेट कंटामिनेटेड रिजल्ट इन कंटामिनेटेड फूड विच विल बी स्वेलोड बाई दी मैन द Eggs they hatch out in our intestine and they form larvae. The larvae further develops into the adult stage and it goes in our digestive system. It settles down in our digestive system. Then through our circulatory fluids, it is going to circulate throughout our blood. जो भी वो larvae है, blood, heart, lungs, trachea, pharynx, esophagus, and then. adult worms in the intestine that is a male and female worm in our intestine they are going to undergo fusion fertilization and resulting in the formation of more and more new individuals their offsprings to hamari body mein hi unka uh, reproduction hota hai kiska ascaris lumbricoides ka okay so you should avoid contaminated food and water yes prevention and control avoiding defecation in open space 
प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एस कैरेज तो ये तो चीज अभी होती नहीं है सिटी एरियाज में राइट वी आर वी लिव इन अर्बन एरिया रूरल एरियाज में अभी भी होता है ये अवॉइडिंग डेफिकेशन डेफिकेशन इन ओपन एरियाज पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स लाइक वॉशिंग हैंड विथ वॉटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट आर इम्पॉर्टेंट ये अगेन द सेम थिंग यूज सोप एंड वॉश योर हैंड्स थरोली यूजिंग वॉटर वॉशिंग वेजिटेबल्स थरोली बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस्केरियस नेक्स्ट एक चीज क्या इम्पोर्टेंट बताए यहाँ पे ये जो भी हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स वो भी प्रॉपरली वॉश करने चाहिए बिफोर कुकिंग एंड यू शुड अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स अभी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ऑल्सो यू शुड नॉट कंज्यूम एनी थिंग रॉ कुक इट एंड देन क्लीन इट फर्स्ट कुक एंड देन कंज्यूम ठीक है सो दिस कैन प्रिवेंट एस्केरियस simple okay understood so till now we studied two diseases amebiasis ascariasis do alag alag diseases hai inme confuse hone ki koi baat hi nahi hai no no zaruri nahi hai confuse hona dono alag diseases hai dono ke infectious agents bhi alag alag hai theek hai now come to the next part next disease is filariasis filariasis it is also known as elephantiasis elephantiasis theek hai elephantiasis or filariasis it is caused by a thread like worm nematodes nema means remember nema means thread so jo thread like thin thread like jo worms hote hain unke wajah se hota hai filariasis these nematode parasites are transported from person to person via mosquito bites so do remember mosquito is a vector for many diseases and not only malaria okay these nematode parasites they are transported from person to person via mosquito bites filariasis can be divided into three types as abhi filariasis ke three types hai jaise humne dekhe the malaria ke uh, depending on the parasite depending on the plasmodium species of plasmodium malaria is of different types right uh, uh, different types of malaria four types based on the four species of plasmodium similarly yahan pe filariasis ke bhi three types hai sub types सबसे पहला है लिम्फेटिक फिलारियासिस सेकेंड इज सब क्यूटेनियस फिलारियासिस एग्जाम्पल लोआ लोआ मैंसोनेला स्पीशीज तो ये फिलारियासिस की इन्फेक्शियस एजेंट की स्पीशीज के नेम है ठीक है एंड थर्ड इज सीरस सीरस एबडोमिनल कैविटी फिलारियासिस एग्जाम्पल मैंसोनेला स्पीशीज सो यू हैव टू रिमेम्बर थ्री नेम्स लिम्फेटिक सब क्यूटेनस एंड सीरस ओके नाउ what is lymphatic filariasis it is commonly known as elephantiasis it is caused by the worms now comes the part which you actually have to remember the name of the uh, infectious agent waucheria bancrofti kya name hai is agent ka waucheria bancrofti dusra species hai brugia malia malei malei and brugia timori brugia is a genus name and these are the different two different species malei and timori and sabse pehla aap yaad rakhoge ye wala parasite that is waucheria bancrofti which causes lymphatic filariasis now what are the signs and symptoms edema with thickening of skin and underlying tissue iske signs and symptoms kya hai स्किन है स्किन एडिमा मींस स्वेलिंग पूरा स्किन पफी बन जाएगा स्वेलिंग सूजन आ जाएगी राइट दैट इज एडिमा एडिमा विद द थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी अफेक्ट्स द लेग्स आर्म्स ब्रेस्ट एंड स्क्रॉटम इन केस ऑफ मेल्स ओनली राइट तो ये सारे जो पार्ट है यहाँ पे इन्फेक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स नजर आते हैं in lymphatic filariasis worms infect lymphatic system we have studied lymphatic system lymph node right lymphatic system um respiration chapter ke end mein dekha ek diagram hai acha given bada 
that shows you everything about lymph uh, colorless fluid so lymphatic filariasis once they basically infect our lymphatic system and causes enlargement in the lymph vessels and nodes to jo bhi lymphatic system mein hota hai lymph nodes and lymph vessels unki size mein enlargement hoti hai because of infection due to filariasis this is elephantiasis that is limbs are swollen like legs of elephant to pata nahi aapne ye dekha hai ki nahi dekha hai usually um, नहीं हमने देखा मैंने देखा था मेरे बचपन में एक कोई पर्सन थे उनका जो लेग था मतलब दोनों जो लेग्स थे दे वर स्वोलन लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट यू नो एलिफेंट इज अज एनिमल एंड उसके जितने लेग्स होते हैं बड़े बड़े ह्यूज वैसे ही उस इंसान के लेग्स हुए थे बिकॉज ऑफ दिस फिलारियासिस लिम्फेटिक फिलारियासिस ओके एंड हेंस इट इज नोन एज एलिफेंटासिस बिकॉज द लिम्स दे स्वेल and they look like they become very large in size okay that is it looks like legs of elephant elephant hence it is known as elephantiasis you can you can um, google and just see this case ye kaise dikhta hai agar aapne nahi dekha lymphe lymphedema lymph edema lymph edema that is accumulation of lymph fluid in tissue causes swelling स्वेलिंग क्यों होता है क्योंकि जो लिम्फ uh, फ्लूड है वो लिम्फ फ्लूड हमारे टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है स्टोर हो जाता है उस वजह से लिम्फ एडीमा मतलब स्वेलिंग दिखता है ओके इन द विच पार्ट्स इन लिम्स देन स्वेलिंग इन द लेग्स आर्म्स ब्रेस्ट एंड स्क्रॉटम ओके सो दीज आर अ वेरी स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फिलारियासिस now you can see here the mode of transmission of filariasis and the infectious infection causing agent paucheria bancrofti yes so again you can see some of its life cycle it is it completes in the mosquito and some of its half of its life cycle completes in the humans okay so now here they are given um, numbers so you can um, you can understand it well sabse pehle mosquito takes blood meal that is larvae enters into the skin so whenever any mosquito bites you the larvae of this filariasis it is going to enter inside our body then inside the humans the adults in the lymphatics so ye jo larva stage tha that larva stage further it develops into adult stage adult worms in our lymphatic system adults produce sheathed microfilari that migrate into lymph and blood channels to ye jo adults hai male adult male and female worm inke beech hoga sexual reproduction um fusion hoga fusion hone ke baad they are going to produce the offspring in the form of microfilari micro yani chhota organism hai dekho yahan pe microfilari this microfilari further मस्कीटो टेक्स अ ब्लड मिल सो ये जो माइक्रोफिलारी है इट इज गोइंग टू सर्क्यूलेट इन द लिम्फ एंड ब्लड ऑफ दिस पर्टिक्यूलर इंडिविजुअल एंड जब कोई दूसरा मस्कीटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा वेन एवर दैट मस्कीटो इज विल सक द ब्लड फ्रॉम दिस पर्टिक्यूलर इंडिविजुअल दैट मस्कीटो विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड राइट जस्ट लाइक मलेरिया सिमिलर है यहाँ पे ठीक है ओनली the infectious causing agent is different theek okay? hai now uh, after once the microfilari enters into that mosquito it penetrates the mosquito's mid gut and migrate to the thoracic muscles theek okay? hai to is mosquito ke gut mein ye migrate uh, honge penetrate honge and then they will migrate up to the thoracic muscles of the mosquito एंड वहां पे ये जो माइक्रोफिलारी है इट अंडर गोज डेवलपमेंटल स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज हेन्स इट इज नोन एज एल वन एल टू एल थ्री मीन्स इट अंडर गोज मोल्टिंग जैसे हमने मोल्टिंग का प्रोसेस देखा था कॉकरोच वेन वी स्टडीड इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड कॉकरोच कॉकरोच ऑल्सो अंडर गोज मोल्टिंग सिमिलरली यहाँ पे दिस लार्वा it is going to develop into l1 stage then undergo again two moltings to develop into l3 and finally l2 and finally l3 larva okay and then this l3 larva it migrates to the head and mosquito's proboscis what is the meaning of proboscis jo mosquito ka mouth wala part hai 
ठीक है उसे बोला जाता है प्रोबोसिस जहां से वो डंक मारता है ठीक है दैट इज नथिंग बट प्रोबोसिस ठीक है सो दिस इज द ओवरऑल साइकिल ऑफ बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी हाफ ऑफ दी साइकिल इन मस्कीटो हाफ ऑफ दी साइकिल कंप्लीट इन द ह्यूमस सो वेक्टर यहाँ पे दो है वेक्टर मस्कीटो है और होस्ट दो है होस्ट मस्कीटो भी होस्ट है और ह्यूमंस भी होस्ट है होस्ट क्यों बोल रहे हैं हम मस्कीटो और ह्यूमन को क्योंकि इस होस्ट की इन होस्ट की बॉडी में ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म विच इज अ पैरासाइड इट इज फीडिंग ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट हिंस वी कॉल इट वी कॉल दिस टू एज होस्ट एंड दिस इज अ पैरासाइड ठीक है तो ये हो गया फिलारियस uh, का लाइफ साइकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन Voucheria bancrofti is transmitted to human body by female Culex mosquito. Yes. Please underline, underline again. जैसे कल आपने देखा था मलेरिया में एनोफिलिस मस्कीटो सो योर अगेन देर इज सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ मस्कीटो दैट इज द फीमेल दैट इज अगेन अ फीमेल सी ऑल फीमेल मस्कीटो दे आर कॉजिंग डिसीजेज राइट so voucheria bancrofti is transmitted to the human body by female culex mosquito ye name hai ye aapko specifically yaad rakhna hai the larvae escape mosquito's body and arrives on the human skin they penetrate the skin undergo two moltings before they become adults and settle in the lymphatic system same thing we saw in this life cycle same as explained below so that is for this reason i tell you that if you uh, prepare the diagram then the explanation is very simple agar aap diagram prepare kar lo to answer explain karna bahut badi cheez nahi hai kafi simple cheez hai theek hai and incubation period is as long as 8 to 16 months so this this long is such a long incubation period hai ye uh, worms ka diagnosis and treatment Use of dithyl carbamazine. See again, यहाँ पे जो मेडिसिन है वो अलग है तो ये नेम आपको याद रखना होगा Use of dithyl carbamazine citrate twice a day for थ्री weeks. थ्री weeks के लिए दो time, टू times. This drug is taken and thereafter for फाइव days every सिक्स months is effective against filarial worms. So like a doctor, you have to remember this. ओके okay, ये जो डोसेज गिवन है वो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है 